emphasizing that God's spirit testifies with our spirits that we're God's children. Enfatizando que o espírito de Deus testemunha o nosso espírito que nós somos seus filhos. Some Christians feel that God works only with our spirit. Alguns cristãos acham que Deus eh, trabalha e age somente com o nosso espírito. The, the affective and emotional aspect of us. Eh, né, que seria o aspecto afetivo e, e emocional. But the same chapter shows quite clearly that God also works with our minds. Mas o mesmo capítulo trata de forma muito clara que Deus também lida com a nossa mente. One can compare in 1 Corinthians 14. Poderíamos comparar eh, 1 Coríntios 14. Where Paul values both prayer with one spirit and prayer with one's mind. Paulo valoriza uh, tanto a oração em espírito quanto a, a oração com a mente. In 8:5 through 7. Em 8 de 5 a 7 aqui em Romanos. Those who live for the flesh, os que vivem na carne, live from the world view of the flesh. Vivem segundo a cosmovisão uh, mundana da carne. But we whose lives are framed by the Spirit, mas nós cuja vida né, foi está sendo formada pelo Espírito, have a new way of thinking influenced by the Spirit. Temos uma nova maneira de pensar influenciada pelo Espírito. The, the term that he uses for the mind of the Spirit here, uh, o termo que ele usa aqui para a mente do Espírito, phronema in Greek, uh, phronema em grego, can refer to disposition frame of mind or way of thinking or just mind. É, pode se referir a, a disposição a um estado mental, um modo de pensar ou talvez simplesmente a mente. In 8:26 and 27, no capítulo ainda 8, uh, nos versículos 26 e 27, Paul will apply the term to God's own mind. A Paulo aplica esse termo à própria mente de Deus. Greeks sometimes spoke of sharing the divine mind. Os gregos às vezes falavam de compartilhar a mente divina. Paul specifically avoids their terminology. É, Paulo evita essa terminologia. But he speaks instead of the gift of the spirit that connects us with God. Mas em vez disso ele fala do dom da dádiva do espírito que nos conecta com Deus. God's spirit helps shape our thinking toward God's perspective. Ah, o espírito de Deus ajuda a formar a nossa maneira de pensar em direção à perspectiva de Deus. Jonathan Edwards spoke of God's spirit suffusing our minds. É, é, o Jonathan Edwards falou, usou uma expressão, né, do espírito de Deus é, é, inundando, encharcando a, a, a nossa mente. Paul says here that the fleshly mind is hostile to God. Paulo diz aqui que a mente carnal é hostil a Deus. And this hostility reflects what he's just said. E essa hostilidade reflete o que ele acabou de dizer. In 7:23 through 25. No capítulo 7, 23 a 25. Where a mind knows God's will. Em que uma mente sabe conhece a vontade de Deus. But cannot conform to the law. Mas não consegue se conformar à lei. The point is not that believers never confront fleshly thoughts or inclinations. É, o ponto aqui repetindo não é que os crentes nunca enfrentem é, pensamentos, é, é, sugestões, tentações carnais. We all have certain desires generated by physical needs. Todos nós temos certos desejos gerados por necessidades físicas. By our biology. É por nossa biologia. But they have to be controlled and used in the right ways. Mas eles precisam ser controlados e usados da maneira certa. So for example, sexual desires in marriage. Por exemplo, o desejo sexual no casamento. Paul is not speaking of uh, two parts of a person here. É, Paulo não está falando de duas partes de uma pessoa aqui. He's contrasting two kinds of people. Ele está contrastando dois tipos de pessoas. And when ancient thinkers contrasted two types of people, e antigamente quando os pensadores contrastavam dois tipos de pessoas, they, they weren't claiming that every individual fully fit one type or the other. Eles não estavam com isso querendo dizer que havia indivíduos que se encaixassem totalmente em uma categoria ou em outra na, no lado oposto. Stoic philosophers, Proverbs and the Dead Sea Scrolls. Os filósofos estoicos ou provérbios ou os manuscritos do Mar Morto. Divided humanity into the wise and the foolish. Dividiu a humanidade entre os sábios, entre sábios e tolos. The righteous and the wicked. Entre justos e ímpios. Without implying that anyone was perfectly wise or righteous. Não reivindicando que qualquer um, qualquer pessoa fosse completamente perfeitamente justa ou sábia. But Paul differentiates between people who have the spirit. Mas Paulo faz uma distinção clara entre pessoas que têm o espírito. Believers in Christ. 
crentes em Cristo and those who have only the flesh. e aqueles que têm somente a carne. People who are in Adam, Romans 5, Pessoas que estão em Adão, conforme Romanos 5, have only the power of the flesh. têm somente o poder, a força da carne. Whereas in Christ, ao passo que em Cristo, though we remain in fleshly bodies, mesmo que continuemos num corpo de carne, we also have the power of the Spirit. Nós também temos o poder do Espírito. Christ is Lord and Savior of those who are in Christ. Cristo é Senhor e Salvador daqueles que estão em Cristo. And thus we have a foretaste of eschatological reality in Him. E por isso já temos nele um antigosto da realidade escatológica. Música